。はい、先好きな新潟人の飲酒動画、えー、始めていきたいと思います。今回はね、えー、焼肉です。えー、っと、今日食べる焼肉はですね、えー、豚タン。豚のタンですね。これすごいよ、これ。初めてこれ見たんだけどさ、これ、ほら。これ。このつぶつぶ突起みたいなあの、下のあの、あれですよね。絶対、だったかな。絶対っていう多分、未来のところです。味を感知する部分のところです。これすっげえな。すごい。リアルで、ちょっと気持ち悪い。マジで。なんか、ナマコの表面みたい。みたいにトゲトゲしてる。ということで、え肉ではなくですね、今日は、えー、ブラックニカのハイボール、ハイボールです。ね。えー、っと、これはなんだクリアな爽快感。アルコール度数が 7% で果汁が 0.1%。これは朝日ですね。まあ朝日ですけど。原材料はウイスキーと食物繊維とレモン果汁と糖類と香料と酸味料とカラメル色素。アルコール度数 7%。ちょっと待ってください。うん、レモン果汁が 0.1% 入ってるということですね。それじゃあ飲んでいきましょう。まあ、前、角瓶とかのやつ飲んだんでね。それと比べたらどうなるのか、どうなのかと、いうのが気になるところですが。そんじゃ、乾杯。くぅ。まあ、明日は休みですからね。あ、あのね、角瓶のハイボールに比べると、甘いですね。うん。いただきます。うん。あ、うん。なんか、なんか結構硬い。なんか軟骨みたい。うん。あ、久々に食ったわ。まあ、牛タンではないですかね。これ値段が250円ぐらいとかね。うん。安かったね。あ,あ甘い。飲みやすい。美味しい。あ、これ普通に美味しいですね。あの、角瓶とかのハイボールはこれよがかなりドライな感じなんですけど。角瓶のハイボールのやつね。でもこれは非常に飲みやすい。うん。まあ、さすが、ブラックニッカーのハイボール。<笑>うん、飲みやすさには低評価やっぱねウイスキー初心者の人はぜひねこのブラックニッカクリアっていう、まあ、一番安いやつがあるんで、あの、ポケット瓶の 180ml のやつでも、コンビニで300円ぐらいで買えるんで、ぜひそれを買ってですね、まあ、ハイボールにするなり、まあ、ロックでいただくなり、うん。かなうん
。まあ、それが一番、多分、ウイスキーのね、一番飲みやすいウイスキーはね、こちらだと思うんで、ぜひ、うん。とりあえずあれのね、あの、冷凍庫でキンキンに冷やしてから、24時間ぐらい冷凍庫に入れといて、うん。で、ハイボールとかにした方がいいかもしれない。甘くなるからね。うん。懐かしい、どこか。結構甘口のハイボールという感じですか。初心者向けの。でもしっかり、うん、ウイスキーの味も。まあ、ウイスキーの味というよりも、ブラックニッカの味というところか。まあ、ウイスキー、ブラックニッカー自体結構甘いからね。うん。うん。でも美味しいです、これは噛み応えがあるなターンまあまずかったとしたらそれでウイスキーそれ飲んであのまずかったって人がいたらもうそれはもうあなたにはウイスキーは向いてませんのであのコーラで割って飲んでみてください。コーラで割って飲んでももうダメならもう、どうしようもありません。ね、俺の中だとコーラで<笑>ウイスキーを割るっていうのはほとんど冒涜に近いんですけど、うん。まずいウイスキーを仕方なく消費するためにコーラで割る。コーラではあれはまあ、飲めないものはありません。ウイスキーだったね。ええー、スキータイプのモルトを使用し、したウイスキーにソーダとレモン果汁を加え、高めの炭酸で仕上げた、缶ハイボールです。レモンのほのかな酸味と、高めの炭酸により、すっきり爽快な味わいが楽しめます。うん。まあ、言うほどこれレモンの味しない。あの、角瓶の方がはるかにレモンの味するけどね。うん。まあ。<笑>うん。このハイボールは本当に。あれだね。ウイスキー初心者向けの人用に作った感じだと思います。このハイボールは。うん。まさにハイボールがどんなのか、手軽に飲んでみたい人にぴったりなんじゃないでしょうかね。うん。値段も、うん。安いし。まあでもこれ100、100円ぐらいではないだろう。130円ぐらい多分すると思うんだよ。うん。それだったらさ、これで130円出すんだったら、コンビニの、あの、ポケット瓶を300円で買った方が、はるかに
300円で買った炭酸水買って、自分で氷入れて作った方が絶対美味しいとは思うけど。まあ。まあそこら辺はな。ああ、なんか、朝日のサイトによると、これの、ブラックニッカハイボールっていう、これが安そうなんですけど、これだけじゃなくて、ハイボールが、もう一つありますね。ブラックニッカクリア、クリアハイボール。あの、250ml のちっちゃい缶のやつですけど、それがクリアのハイボールなんですかね。えー、こちらが、えー、柔らかな香りとまろやかな味わいで癖のないクリアな飲み心地のブラックニッカクリアを、えー、炭酸で割ることですっきりした味わいに仕上げました。程よいウイスキー感と癖のないクリアな飲み心地の炭酸の程よい刺激が楽しめますっていう。これがアルコール度数が高めの 9% になってますね。じゃあ、こっちは何を使ってるのかハイニッカを使ってるのかまさか。いや、そんなわけないか。ブラックニッカが一番安いクリア。ブラックニッカクリアが一番安いはずだから。何を使ってるんだわからん他もですね、ハイボールではなく、水割り。これは珍しい。ウイスキーの水割りがあります。ブラックニッカクリアウォーターっていう。柔らかな香りとまろやかな味わいで、癖のないクリアな飲み心地のブラックニッカクリアを水割りすることで、爽やかな飲み心地と爽やかな余韻が楽しめます。程よいウイスキー感と癖のないクリアな飲み心地で、爽やかな余韻が続きます。こちらもアルコール度数 9%。しかもスーパーニッカのはアンドウォーターもあるの。そんなの見たこともねえんだけど。何新スーパーニッカーウォーターって。こんなもん見たことないんだが。売ってるとこ見たこともない。かすったこともない。スーパーニッカー俺ストレートで飲んだ感じはあんまうまくなかったけどな。うん。うまいとは思わなかったけどね。やけに辛かった印象があったけど。まあ、だからもう買わないですけど。もう買わないですけど。まあ。スーパーニッカーか。売ってはいるんだけどね。俺がよく行く店で売ってはいるんだけど。ちょっとやっぱり、辛い。やけに辛かったな。個人的に、やっぱり一番美味しいのは、ピュアモルトホワイトとかですかね。うん。日課シリーズだとやっぱり、まあ一番近いのは余市の10年かな。ブラック日課の、違う、日課じゃない。日課の余市の10年が一番。ピュアモルトホワイトでもいいけど、余市10年の方がうまいな。日課で俺が一番一番好きなのは、あの、余市の、今んとこ飲んだのが10年までしか飲んでないんで、余市10年が一番うまかったね。多分。うん。
。あとは、フィアモールとホワイト。がうまかった。あと、ピュアモルトブラックも美味しかったし、あと、フロムザバレルも美味しかったですね。うん。まあ、ハイニッカも美味しかったし、タケツルはまあ、そんなでもなかったけど。宮城京もそんなでもなかったけど。そんなとこかね。まあ、とりあえず、まあ、いいわ。えー、っと、これは結構美味しかったね。これは、あの、普通に美味しい。これちょっと氷入れて飲んだ方が良かったな。うん、これ甘みが強めの、香りはまあ、まあまあまあ。<笑><咳>うん、これは美味しい。これはぜひね<咳>、初心者に、ハイボール初心者におすすめしたい一品です。え2444です。ご視聴ありがとうございました。